الاستاذ عبد العزيز المرسي احنا اولا نشكر الساده المشرفين على البرنامج اللي اتاحوا لنا فرصه لقائنا الكبير بنجمنا المفضل استاذ عبد الوهاب سيادتك اسعدتنا زمان بافلامك في السينما زي الورده البيضاء ويحيى الحب ورصاصه في القلب آه ليه سيادتك ما بتعودش التجربه دي مره ثانيه؟ خصوصا ان آه يعني شفناك كده حنيت اليومين دول للتمثيل وسمعناك في اذاعه الشرق الاوسط في شهر رمضان المبارك في حلقات شيء من العذاب. آه. اولا احنا حد نعرف ليه ما بيظهرش على الشاشه اولا ها؟ ايوه آه. وبعدين الحنيه دي آه. <تصفيق> قطعت عن التمثيل يا استاذ عبد الله صاحبي. هو انا الواقع اما جاتني ظروف ايوه آه انقطعت فيها عن عن التمثيل السينمائي يعني مده كبيره كده. آه فات زمن كبير يجي مثلا 18 سنه. آه بقيت عند الناس يعني ما يقدروش يفهموني الا بالوضع اللي انا موجود فيه اللي انا يعني انا موسيقي. الأول أما كنت بمارس التمثيل سنة بعد سنة كانت الناس تفهم إن عبد الوهاب يطلع مثلا مهندس يطلع دكتور يطلع مدير شركة أسمنت مثلا يعني حاجات من هذا القبيل ويفهموا لأنه بيمثل لكن دلوقتي ما بيقدروش يفهموني أبدا إلا إني موسيقى فكنت عشان ألاقي دور يعني يليق بيا ولا يخرجش عن طبيعتي كان يبقى من الصعب عليا اني الاقي مثل هذا الدور بالدقه والطبيعه اللي تتفق مع طبيعتي وفي الوقت نفسه ما تصدمش الناس في نظرتهم لكياني اللي انا موجود فيه في نظرهم واما الحنين الى اللي اشار اليه بقى الاخ على الحقيقه هو يعني مسلسل شيء من العذاب اثارت ضجه كبيره أوه. اه والناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده وطبعا انت عارف هم قالوا ايه ف <تصفيق> نحب نعرف رايك انت شخصيا في العمل اللي قدمته آه هو العمل ده الواقع ما هو هو ما يخرجش عن الحلقات اللي انا كنت قدمتها لو كنت تتذكري حضرتك في صوت العرب عن حلقات قصة حياة قصة الأستاذ عبد الوهاب آه أنا لما عملت قصة حياتي كانت الفترة اللي من ولادتي لغاية ما توفى المرحوم شوقي اللي هو انتهينا عند الحلقات في الحتة دي كان في حوادث كثيرة وجهات طويل وحاجات مشوقة يعني ممكن فعلا ان الجمهور يقدر يحتمل 30 يوم يسمعها وهو يعني ما هوش متضايق اما جيت للفترة بقى اللي بلغت فيها سن الشباب وابتدأ الحوادث تقل في حياتي لكن ابتدأت حاجة في جدالها وهي التأمل الفكر اني انا تدويري على شخصي يعني انا ادور عن شخصيتي واكونها رأيي في في الفن رأيي في الحياة رأيي في الحاجات دي كانت كلها حاجات مش بتاعة حوادث بقدر ما هي بتاعة القاء يعني كان ممكن مثلا نعملها كده زي شبه كلام او محاضرات وكان ساعتها يبقى كان دمها تقيل قوي فاحنا الاستاذ احمد رجب اختار هذا الخيط الروائي وتخش فيه هذه الاراء وحاولنا ان نعمل الدور يكاد يكون أنا بطبيعتي يعني ما أمثلش فيه يعني زي ما بتكلم كده مع حضرتك وبتكلم مع الأصدقاء يعني كنت بتكلم كده ما بغيرش أبدا أي شيء من طبيعتي هذه أساس وأنا أعتقد أن الأستاذ أحمد رجب يعني يوفق توفيق كبير جدا في التعبير عن رأيي وكده لكن هذا نقول أنه ده فعلا جزء من من حياتك جزء بس مش الحادثة جزء من حياتي يعني ما فيش واحدة جت في اسكندرية وخبطت وعليا و... وخرجت لها واديتها البيجامة وال... لا ما فيش حاجة زي <تصفيق> طب الحقيقة يعني 
بعد ما عرفنا راي الاستاذ عبد الوهاب ولو انه ما قال لناش رايه يعني هو قال لنا ظروف الموضوع المسلسله لكن ما قال لناش رايه في في كعمل يعني. آه نحب نعرف راي البطله الحقيقه. ومعانا دلوقتي الانسه سلوى اللي هي في الحقيقه نيلي آه بطله حلقات شيء من العذاب. اتفضلي يا نيلي. واقفه ورا الباب لك متهيألي كنت بتتصنطي علينا <تصفيق> وسمعتي رأي الأستاذ عبد الوهاب شيء من العذاب لكن همنا نعرف شعورك أنت ورأيك في المسلسلة اللي مثلتيها أنا في الحقيقة مهما هتكلم ومهما هقول مش ممكن هعبر عن سعادتي قد إيه لما أمثل قدام الأستاذ عبد الوهاب وأتعرف على الشخصية العظيمة دي وفي الحقيقة كمان بالنسبة لي كانت تجربة جديدة لأن أنا أول مرة نسل في الإذاعة وأول مرة نسل في الإذاعة ويكون مع الأستاذ عبد الله شوي بقى حظ سعيد مطيبة طب إذا سمح لنا الأستاذ عبد الوهاب وإذا سمحت لنا بطلة المسلسلة حنعيد سماع جزء من الحلقة يا أول كل أنا غلطان مدام غلطان صالحك أصالحك ازاي؟ قولي لي ضحكة حلوة أجيب لك بونبون؟ بتخزني يعني؟ ما هو عشان أصالحك لازم أخصمك الأول ومين قال إن أنا مخصمك؟ أنا اللي مخصمك تبقي أنت اللي تصالحيني عليك كلام يعني مش عايز تصالحني بكلمة عايزة أنا أقول لك إيه؟ قول لي أحلى كلمة بحبك ما هياش دليل على الحب هي سلام طبعا الراجل لما يحب فعلا بيرفض يقولها ليه؟ بيلاقيها كلمة عادية تافهة أصغر بكتير من اللي هو حاسس بيه يعني لما واحد يقول لواحدة بحبك يبقى بيضحك عليها؟ يعني طب اضحك عليا 